pues a propósito del equipo de Arturo Núñez, a propósito de lo que nos dice Juan Jacinto Bautista. Sí, Dolores, buenas tardes. Me Hugo, por favor, le voy a bajar a la radio un segundito, si eres tan amable. Adelante, adelante. Bueno, pues son las dos con veinticinco, está ahí Lolita. Mucho el espacio, no te quito mucho tiempo de ese valioso informativo que tú conduces en la XEBT. Solamente precisar, eh, nosotros también, por supuesto, hacemos eco. Nosotros estamos abiertos a recibir en la casa de campaña del candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ubicada en Malecón 753, con plena libertad a todas las personas, a todos los empleados burócratas, a todos los eh, empleados del sector privado que eh, intenten ser coaccionados, presionados para que acudan a los eventos del de candidato del partido revolucionario institucional Jesús Ali de la Torre. Comenta el dirigente de Nueva Alianza, Juan Jacinto Bautista, que eh, señala que existe presión y coacción por parte del sector empresarial vinculada a el ingeniero Manuel Ordóñez, quien es el coordinador general de la campaña. Vale también aclararle al auditorio, por supuesto, el pueblo de Tabasco no es tonto, pero hay, es importante precisarlo, empresarios hay de todos los colores. Y hay una gama de empresarios también vinculados con el sector gubernamental, vinculados a través de las compras de la proveeduría que se hacen al gobierno del Estado. Pero más allá de eso, Hugo, en días pasados, el Partido Revolucionario Institucional hizo una denuncia, una denuncia al aire. Señaló que en la reunión que en días pasados tuvo nuestro candidato, Arturo Núñez Jiménez, a invitación expresa de los socios de la Asociación de Gasolineros, se había hecho a puerta cerrada porque se realizó un eventual pase de charola, es decir, se solicitó recursos para financiar la campaña de Arturo Núñez Jiménez. No necesitamos ser nosotros quienes pusieran en su lugar a los mentirosos del Partido Revolucionario Institucional. Lo hizo el propio presidente de la Asociación de Gasolineros, el señor Ricardo Calderón, quien de manera clara, precisa y contundente dejó de manifiesto que en esa reunión lo que se hizo fue plantearle al candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco las condiciones de inseguridad que se han recrudecido en este sexenio de Andrés Granier y que, por cierto, durante los tres años de eh, diputado local, Jesús Salí no tuvo ni siquiera la posibilidad, el interés manifiesto de presentar una iniciativa para modificar esos estándares y esos niveles de inseguridad que existen en el estado de Tabasco y que han, se han agudizado en los últimos días. Así de claro, los que mienten son unos, no somos nosotros. Los que intentan tratar de frenar la ola del cambio verdadero con infundios, con mentiras, con amenazas como las que hoy estamos siendo blanco, son precisamente los del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por la llamada también. Son las dos de la tarde con 28 minutos, pues así se